Hi my dear friends and students, welcome to Deepa Mughal Creations. Now we are going to discuss conditions for existence of Fourier series. So that is nothing but Dirichlet conditions. Last class Fourier series or introduction patho. So you know that Fourier series is only to analyze periodic signal. So periodic signal are here in the alum, other Dirichlet conditions are satisfied pannichu na mattu unda, adhukku namu Fourier series expansion edukka mudiyo na solle yandha, okay? So now, that is the conditions in the world. Okay? So, Fourier series exists only if the following Dirichlet conditions are satisfied. Okay? If the three conditions are satisfied, we can get the signal to Fourier series expansion. So, Dirichlet is the conditions that we can find. This is a mathematician. So, the conditions that we can find. So, we can get the conditions that we can get the Dirichlet conditions. Okay? So, if you have questions, suppose in the university exams, the Dirichlet conditions for Fourier series are not here. You have two marks. The conditions for existence of Fourier series are not here. Confuse I can't. The Dirichlet is not here. You have to get confused. Two are not here. So, in the university exam, this question is very important. How to prepare signals and systems? Let's explain this question. If you have to go to the exam, you have to go to the exam. That's why this question is very important. So first point, signal should be absolutely integrable over the range of time period. So integral x of t into dt less than infinity. So what do you say? If you integral a signal, you have to integral it. You have to get the answer less than infinity. Less than infinity is nothing but a finite value. If you integrate it, you have to get it. That is a finite value. So, if you look at the integral, it is infinity to infinity. It is not minus infinity to infinity. You have to take only 0 to t. 0 to t is not a complete cycle. 0 to t. This is 2 t. This is 3 t. Okay, so this is a complete signal. It is a cycle. It is complete. Okay? So, if you look at this, it is 0 to t. This is a cycle. This is a repeat. So, if you look at this, it is amplitude finite. So, if you integrate this, you will get the final answer from 0 to 2 to 2. You will get the final answer from this signal. This is the signal from 0 to t. This is the signal from this period. You will get the final answer from this period. But, this is the signal from this signal. You can see that the amplitude is finite. It is infinity. So, you will get the final answer from this signal. So, if you integrate this part from this part, you will get the final answer from this part. Infinite value. Okay, so अपने इधर के वंदे इन्हें दे Fourier series expansion कराया है. Okay, so आदत है first point. Okay, integral ऐड करने बोले that should be finite value. Next second point, signal should have finite number of maxima and minima over the range of time period. So maxima and minima ऐन ऐन पातेंगे ना for example इप्पे इंगे पातेंगे ना consider इधर लवंदे इधर और time period. Okay, इधर ऐड करेंगे ना here, what is the maximum? This is the maximum. Okay, maximum. That's why you consider the signal here. Okay, this is the starting point and the ending. This is the cycle. Now, what is the minimum? Minimum. Okay, here is the minimum. Now, if you look at this signal, one maximum, one minimum. Okay, one finite. What do you want to say? One finite number of maximum and minimum. That is in this period. If you want to take a complete cycle, if you want to take a complete cycle, there is a finite number of maxima and minima. Or you can also take this. This is one signal. If you want to take a minimum, there is a minimum. Now, there is a finite number of maxima and minima. Now, this signal is satisfied with the Dirichlet condition. The second condition is satisfied with the Dirichlet condition. Okay, this signal is 0 to t. Okay, 0 to t is 2 t. Now, this is repeated. Now, if you look at this signal, in a time period, we have the infinite number of maxima and minima. If you look at this, if you count this, there is an infinite number. If you look at this, the first cycle is one frequency. Next, that level is very fast frequency. Then again, frequency is the same. The first signal is normal. Then, this is half the same. Then, again, that is the same. Now, this is the same. Infinite time, okay, the reach of the infinite time and the maximum and minimum are going to be in the signal of Fourier series expansion on the okay? So, finite number of maximum and minimum are going to be, okay? That may be finite or 10, 
ஃபைனட் நம்பர் இருக்கலாம் ஓகே ஒன்று தான் இருக்கணும்ட்டு கிடையாது ஒரு ஃபைனட் ஒரு ஈவன் ஹண்ட்ரட் கூட இருக்கலாம் பட் இன்ஃபைனட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகே தேர்ட் கண்டிஷன் சிக்னல் சுட் ஹாவ் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஓவர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டைம் பீரியட் அதாவது டிஸ்கண்டினியூட்டிஸும் ஃபைனட்டாக இருக்கணும் அந்த ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸும் ஃபைனைட் நம்பரில் இருக்கணும் அதாவது என்னென்னா சி கன்சிடர் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜீரோ டு டி ஓகே இந்த ஒரு கம் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சிக்னலில் வந்து இங்கே ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி தென் அகெயின் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி எகெயின் வந்து இங்கே ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி ஓகே இப்போ இதில் வந்து மூணு டிஸ்கண்டினியூட்டி தான் ஓகே ஒரு இந்த டைம் ஓவர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டைம் பீரியட் வி ஹாவ் அ த்ரீ டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஒன்லி ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஓகே இந்த சிக்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஹாஃப் டைம் பீரியட் வரையிலும் அந்த சிக்னல் வந்து ஒரு ஒரு சர்டைன் வேல்யூவில் இருக்கும் தென் அகெயின் வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஹாஃப் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி வருது தென் அகெயின் இதில் ஹாஃப் இந்த ஃபுல் லென்த்தில் ஒரு ஹாஃப் தான் போகுது தென் அகெயின் வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி தென் அகெயின் இதில் ஒரு ஹாஃப் தான் வந்து கண்டினியூ ஆகுது தென் அகெயின் ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்கிற சிக்னலுக்கு வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் எடுக்க முடியாது ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் இதில் இது ஒரு சிக்னல் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூட்டி ஒன்று தான் பட் ஆனால் அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனட்டாக இருக்குது நான் இங்கே சொன்னது ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டிஸும் ஃபைனட்டாக இருக்கணும் அந்த நம்பரும் ஃபைனட்டாக இருக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் பட் இன்ஃபைனட் நம்பரில் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ஃபைனட் நம்பரில் இருக்குது ஓகே அப்போ இதுவும் அப்ளிகபிள் கிடையாது இதுவும் அப்ளிகபிள் கிடையாது காட் இட் இந்த மாதிரி இன்ஃபைனட் நம்பர் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்னலை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாமல் ஒரு எந்த சிக்னல்லே நமக்கே இவ்வளோ டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்ததுன்னா அந்த சிக்னல் எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஓகே இது தான் சொல்கிறோம் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனைட் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்கணும் அதே வந்து இது வந்து அப்ளிகபிள் ஓகே இஸ் ஆர் த த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் இயர் சீரியஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் பட் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத சிக்னல் வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிக்னல் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி சிக்னல் பெரும்பாலும் இருக்காது ஓகே அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீரியாடிக் சிக்னலுக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் சீரியஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸை வந்து பெரும்பாலான இடத்துல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது ஓட்ட So next class, Trigonometric Fourier Series Pathy Paaklaan. Thanks for watching this video. If you like this video, subscribe my channel and share this to your friends.